स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में नमस्कार जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे असाइनमेंट फाइल बीटीसी या डीएलएड या बीएड के तहत मैथमेटिक्स की असाइनमेंट फाइल के बारे में तो उसमें हमने बात की थी संख्याओं का ज्ञान जो है किस तरीके से जो एक विकसित करने की जो सामग्री होती है ठीक है किस तरीके से हम संख्याओं को जान सकते हैं उसमें रोमन संख्या पद्धति थी देवनागरी पद्धति थी अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है संख्याओं को लिखने की उनके बारे में हम बात कर रहे थे तो उसके बारे में हम बात कर चुके थे मैथमेटिक्स के अगर उसी के असाइनमेंट फाइल की बात करें तो उसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है भिन्न की संकल्पना विकसित करने हेतु तो सामग्री ठीक है तो इस फाइल इस जो ये प्रकरण है जो ये टॉपिक है इसको लेकर के अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं भिन्न की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन तो इसमें देखिए एक डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा ये ठीक है इस तरीके से तो इसमें क्या है लिखा हुआ है कि सचिन की माने सचिन को रोटी जो है रोटी को बीच से मोड़ करके दो बराबर भागों में बांटने को कहा और पूछा कि प्रत्येक भाग को क्या कहोगे सचिन प्रत्येक भाग को आधी रोटी या प्रत्येक रोटी का आधा भाग जो है वो बोलेगा तो ये बता रहा है कहने का मतलब है आप जो है किसी चीज को करके बता रहे हैं एक प्रत्यक्ष रूप से रोटी का टुकड़ा आपने लिया और उसको जो है आधे भाग से डिवाइड कर दिया उसके दो भाग हो गए अब आप बता रहे हैं कि ये आधा भाग है और ये आधा भाग है और दोनों मिलकर कितने हो गए एक भाग हो गए तो यही जो है डायग्राम में दिखाया गया है आप देख सकते हैं इसको ठीक है आगे इसमें देखते हैं कि पुनः जो है सचिन रोटी के आधे मुड़े हुए भाग को बीच में से मुड़कर रोटी को चार भाग बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को रोटी का चौथाई भाग बोल आ, बोला जाता है या कहेगा ठीक है तो हुआ क्या कि जब वन बाई टू किया मतलब आधे भाग में कर दिया उसके बाद फिर से जो आधे भाग को था, था उसको दो भागों में कर दिया तो अब जो टोटल रोटी का जो टुकड़ा था वो चार भागों में बट गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे चौथाई भाग चौथाई भाग ये चौथाई और ये चौथाई भाग ठीक है तो इसमें लिखा हुआ कि अब संकेतों के रूप में इन भागों को अर्थात आधे भाग को हम एक बटे दो लिखते हैं चौथाई भाग को एक बटे चार लिखते हैं और इसे बोलते हैं एक बटा दो और एक बटा चार तो ये है किस तरीके से संकल्पना विकसित करते हैं कॉन्सेप्ट डिवेलप किस तरीके से हम करते हैं जब हम फ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं ठीक है उसमें अन्य विधियां भी लिखी हुई है कि कागज के पन्नों को जो है तीन चार पांच आदि बराबर भागों में बांटना ठीक है कागज के पन्नों को भी आप बांट बता सकते हैं आगे इसमें देखते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कागज है ठीक और ये पन्ने हैं ठीक है यहाँ पर एक दो तीन भाग था इसका तो जो ये शेडो वाले हैं ये दो भाग था तो दो वो ऊपर लिखेंगे और टोटल कितना है तीन है तो नीचे क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा ऐसे ही यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ नीचे नौ आएगा आपका जो शेडो वाला भाग है वो आपका वो वन हो जाएगा तो वन बाई नाइन ये आपका कहलाएगा ठीक है तो इन चित्रों के माध्यम से भी आप जो है ऐसे बता सकते हैं यहाँ पर देखिए शायंत शायंकित भाग दो बटे तीन दो जो है वो अंश बोला जाता है और जो तीन है उसको हर बोलते हैं ठीक है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो शायंकित भाग आप देख सकते हैं एक बटे नौ नौ में एक बटे नौ में जो एक है वो आपका अंश होगा नॉमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर इज नाइन ठीक है समतुल्य भिन्न क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं इसमें समतुल्य भिन्न मतलब होता है लिखा हुआ है कि समतुल्य भिन्न जब हमें प्राप्त तब होगा जब सदृश संख्याओं से भिन्न या हर व अंश जो है वो गुड़ा या भाग कर दिया जाए तो कहने का मतलब तीन बटे जो है भिन्न के तुल्य भिन्न कौन सा होगा तो तीन बटे को अंश और हर से बराबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर नीचे अब देखिए तीन दुनी छः और चार दुनी आठ हो गया तो छः बटे आठ को हम तीन बटे चार भी लिख सकते हैं इसको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं ठीक है मतलब वो एक दूसरे के बराबर हो जैसे तीन बटे चार था तो ऊपर चार से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया ठीक ट्वेल्व बाई सिक्सटीन आ गया इसको हम काट पीट करके जो है थ्री बाई फोर फिर से ला सकते हैं ठीक है तो ये है जो है समतुल्य भिन्न की अभिन्न की परिभाषा के बारे में बात करते हैं अगर अंश एक्स है एक्स है जो है और जो हर है वो वाई है तो इससे जो बनी संख्या होगी यानी एक्स बाई वाई वो क्या होगी भिन्न होगी आपकी ठीक है और जो ये रेखा खंड होता है ये शिरोरेखा बोलते हैं इसको एक तरीके से नहीं शिरोरेखा तो आपका ये हो जाएगा रेखा खंड के ऊपर वाली जो होती है ये एक रेखा खंड जो है सिंपल सी ये इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाले को जो है हम हर बोलते हैं तो आप देख सकते हैं जो है और फिर भिन्न संख्यांक कैसे लिखते हैं कि अंश बटे हर यानी कि लिया बया जो लिया गया भाग है और जो कुल भाग है ठीक है आगे बात करते हैं इसमें भिन्न के प्रकार के बारे में तो भिन्न के प्रकार में लिखा हुआ है आपका सरल भिन्न भी है जिसको उचित भिन्न बोलते हैं अनुचित भिन्न होता है मिश्र और संयुक्त भिन्न होता है उसके बाद दशमलव भिन्न है ठीक है तो उचित या सरल भिन्न यानी कि जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका जो अंश होगा वो छोटा होगा हर से ठीक है कहने का मतलब है जो हर है आपका वो बड़ा होगा और अंश आपका छोटा होगा तो यहाँ पर देखिए अंश क्या है दो है और जो हर है वो तीन है तो दो बटे तीन पाँच बटे सात एक बटे दो जब आपको ऊपर वाली संख्या छोटी दिखे और बड़ी वाली संख्या सॉरी नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ी दिखे तो ये होता है सरल भिन
ये तो बात हो गई जो है अनुचित भिन्न नोट करके लिखा हुआ इसमें अनुचित भिन्न एक से बड़ी होती है हमेशा ध्यान रहे जो इम फ्रैक्शन होता है वो एक से बड़ा होगा और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो एक से छोटा होगा आगे हम बात करते हैं मिश्रित या संयुक्त भिन्न के बारे में जो है कंपाउंड फ्रैक्शन ये क्या होता है तो इसमें क्या है कि एक पूर्ण संख्या हो ठीक है और दूसरा क्या है आपका भिन्न या सम भिन्न उसके साथ में तो संयुक्त भिन्न होगा यहाँ पे पूर्ण अंक हो और दूसरा क्या है एक सम भिन्न हो आप देख लीजिए यहाँ पे एक पूर्ण अंक है आपका चार जो है वो पूर्ण अंक को दर्शा रहा है ग्यारह बटे जो है एक भिन्न को दर्शा रहा है आठ बटे पांच नौ ठीक है छह बटे तो इस तरीके से जो चार सही है ग्यारह बटे ये है ग्यारह सही नौ बटे आठ इस तरीके की जो संख्याएं होती है वो मिश्रित या कंपाउंड जो है फ्रैक्शन को दर्शाती हैं आगे बात करते हैं तो दसमलव भिन्न के बारे में डेसिमल फ्रैक्शन इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर जो है दस या दस के घात के रूप में हो तो वो होता है डेसिमल फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तीन बटे दस यहाँ पे ग्यारह बटे सौ तो यहाँ दस की घात के रूप में दस की घात कितनी है यहाँ पे दो तो दस धाम दस धाम आपका हो गया कितना ठीक है तो यहाँ पे सत्रह बटे ये लिखा हुआ है तो आप फिर से इसको कर लेंगे ये टेन की पावर में इसका हो जाएगा फिर से कहने का मतलब है दस की घात के रूप में हो वो संख्याएं ठीक है दस धाम यहाँ पर सौ हो रहा है और उसके आगे ये आपका दस की पावर तीन हो जाएगा आगे ठीक है यौगिक भिन्न की बात करते हैं इसमें तो जब किसी भिन्न का अंश यहाँ दोनों ही एक भिन्न के रूप में हो तो उसे यौगिक भिन्न बोलते हैं जैसे यहाँ पर देखिए या तो हर या तो अंश या तो दोनों भिन्न के रूप में हो तो यहाँ पर आप देखिए जो है ग्यारह बटे लिखा है तीन बटे सात या फिर ग्यारह बटे पाँच बटे बारह या फिर तीन बटे ग्यारह और चार बटे नौ तो यहाँ पर देखिए अंश तो ऐसे ही लिखा हुआ है एक पूर्णांक है नीचे ही आपका जो है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तीन बटे सात यहाँ पर फ्रैक्शन में है यहाँ पे पूर्णांक है यहाँ पे आपके दोनों फ्रैक्शन जो है देखने को मिल रहा है बात करते हैं जो है दशमलव भिन्न के प्रकार में अग्रलिखित इसके दो प्रकार है दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार है इसमें होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न इसमें क्या है दशमलव के बाद एक से अधिक संख्याओं का लगातार आना तो ये होगा आपका पुनरावृत्त में पुनरावृत्त में आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे दो बटे तीन जैसे मैंने लिखा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको जीरो पॉइंट सिक्स 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 और इसके ऊपर हम डॉट करके या बार लगा सकते हैं ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स का बार लिख देंगे तो भी आपका जो है वही हो जाएगा दूसरा जो इसमें है वो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न इसमें क्या होता है कि यदि किसी दशमलव भिन्न में भिन्न में दशमलव के बाद की सभी संख्याओं की लगातार पुनरावृत्ति हो जैसे जीरो करके है तो यह आपका आ जाएगा जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में आगे बात करते हैं भिन्नों के सरलीकरण के बारे में सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में तो इसमें जोड़ना कैसे होता है हाउ वी विल ऐड इन फ्रैक्शन ठीक है कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन में एडिशन एडिशन फ्रैक्शन तो इसमें है समान हर वाले भिन्नों का जोड़ तो इस तरीके के जो जोड़ होते हैं उसमें क्या है समान हर वाले का यानी मतलब आपका हर जो है सेम है तो ऊपर वाले डिजिट को आप एज इट इज जोड़ लीजिए ठीक है हर ऐसे ही उतारिए अंशों का योग कर लीजिए तो यहाँ पर चार और एक पांच हो गया आपका हर ऐसे ही है तो आप सात नीचे उतार लीजिए ठीक अब बात करते हैं आसमान भिन्न वाले जो है इसमें क्या है तो आसमान भिन्न वाले में आप तेरे गुड़ा कर लीजिए ठीक है ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे तीन बटे चार प्लस पाँच बटे पाँच बटे छः लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है तेरे मल्टीप्लाई कर लीजिए तीन को छः से कर लीजिए और चार को पाँच से कर लीजिए ठीक है और नीचे छः को चार से कर लीजिए एक तो ये तरीका हो गया या फिर आप यहाँ से तीन से करिए यहाँ तीन से करिए यहाँ दो से करिए यहाँ दो से करिए ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा हर है वो समान हो जाए यहाँ पे देखिए चार तीन बारह छः दिन बारह 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 हर समान हो गया मैंने हर यहाँ पे कॉमन ले लिया और ऊपर दस और नौ उन्नीस जोड़ लिया ठीक है दूसरा तरीका आप तेरे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं उससे भी आपका आ जाएगा इसमें दूसरी विधि लिखी हुई है जो है लघुत्तम समाप्त पुआर तक यानी कि एल्सियम निकाल कर एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार आप दो तीन चार का एल्सियम निकाल लेंगे जो है लघुत्तम समाप्त पुआर तक निकाल लेंगे ठीक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो भी उससे भी आपका आ जाएगा जो नीचे है वो आप उसको कर लीजिए और उससे भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं तीसरी विधि है वज्र गुण या तिर एक गुड़ा जो अभी मैं बोल रहा था तिर एक गुड़ा वाली विधि ठीक है आप तिर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन को एक से करिए दो को एक से करिए नीचे दो को तीन से कर दीजिए जो आए उसको जो है वन बाई के साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल सा है आप इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं इसमें भिन्नों में जो है भाग करना कैसे डिविजन होता है तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल वैसा ही है जब आप एक बटे को यहाँ पर देखिए भाग कर रहे हैं पाँच से तो आप सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में आमने सामने सीधे ही सीधे गुड़ा हो जाता है तो आपको जो ये मल्टीप्लाई वाला है जब आप वन में कर देंगे इसको वन बाई फाइव तो यहाँ पर जो ये मल्टीपल डिवाइड वाला साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो वन बाई फोर इंटू वन बाई फाइव अब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए वन वन जब वन और फोर फाइव जा ट्वेंटी आपका आ जाएगा ठीक है बात करते हैं भिन्न से गुड़ा ठीक है तो भिन्न का भिन्न से गुड़ा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है आप त्रिय गुणा करके करिए आप एलसीब निकाल के करिए वही विधि है यहाँ पर विधियां भी लिखी हुई है आगे ठीक है तो मित्रों ये थी बात जो है असाइनमेंट फाइल के बारे में मैथमेटिक्स डी बीटीसी और बी के तहत मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए जो असाइनमेंट फाइल्स हैं या लेसन प्लान है या अगर मैं बात करूँ कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर के तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद